珍惜和他们每一次相遇，愚蠢的大脑和拥抱的甜美，青春的烦恼属于全人类，默默清楚我们的十八岁。我收集和他们每一次离别，风中的转身和眼泪的滋味，青春的烦恼留给每一位，悄悄怀念我们的十八岁。去找梦想，正好十八岁，热腾腾的海浪，拥有最暖的力量，守护青春光芒。啥？啥节？情人啊，这个呀是从国外传过来的洋节，就跟咱们那个七夕差不多。牛郎织女到日子了，互相表达一下爱意，送个花啊，送个巧克力什么的。反正我们家那位啊，年轻的时候也没给我买过花，现在两个孩子啊都这么大了，更不会指望了。所以啊，你那得好好教育教育他。跟你说啊，这花叫蓝色妖姬，去年卖的可贵了。蓝色妖姬，啊，我的妈呀，这么吓人的名字啊！<笑>是妖姬，不是妖精啊！哎呦。你说这一年一年过了，真够快。孩子们过去就知道玩儿，现在咱们哥几个在这玩，人家几个在这学习呢。啊，我们家这俩丫头要趴在桌子好好学习啊，我跟你说，这两种可能性，要不呢就是要考试了，要么就是老师催着交作业了。你们又，明天就，救救我们吧！你们可不能见死不救啊！救救我们吧！救救你们还没写完作业啊？救救我们吧！救救我们吧！你们不会又没写完作业吧？救救我们吧！救救我们吧！嗯、你还真要帮他们写啊？早写，晚写。嗯。哎呦，我这腰这疼的！哎呦喂，哎呀，是不是来了有点了呀？啊！哎呦，我这肩膀疼的，你说我是不是得肩周炎了？来，那个，你过来，过来，过揉揉，过过过过揉揉肩膀。你一天到晚啥活都不干，还让我伺候你啊？那老爷们一天到晚在家洗衣做饭的，那是什么呀？那建国连袜子都穿不成一个色了，是不是
。行了行了，你别提老陈家了啊，人家老陈家还知道过年过节带着媳妇儿出去下个馆子呢，而你呢？那这老爷们重要的是是是把这钱给挣回来，也没看你拿回几个钱回来，你说说。哎，我抖了抖了给你。这这这。什么这是花不实？老谭又在家躺着呢？没有啊，吃完饭出去遛弯去了。这大冷天的上哪儿遛弯去了？我问了，他不回答，鬼鬼祟祟的。他不在外边养了个小子吧？明儿可就是情人节，我跟你说，你看着紧点儿他。都什么时候了，还好意思睡觉？实在是坚持不住了嘛。哎，也不知道我跟志远。都造了什么孽了？当然是交错朋友了呗没睡啊？嗯，谈心都是没少睡。一金啊，快过来吃饭。事儿真的跟你说一下，这个给人送花啊、送巧克力这样的人呀，躲他们远着点。通常这样的男生都不是什么好人。别笑，笑什么笑？早恋这事儿是千万不能的。爸，你就说丽兹，那我就可以早恋了呗。爸呢，对你什么都操心，就早恋这事儿，爸相信。巧克力，你要送谁啊？不是我买的，我不知道。那是别人送你的。谁啊？我怎么知道？是你吧？什么是我呀？是你想送给哪个小男生，怕被爸妈发现，就塞我书包里了。这么贵的巧克力，我可舍不得。行啊，谭鑫。你说你平常连个小纸条都没收到过，头回收巧克力就这么贵。你别看了，走吧。我跟你说，送你巧克力的肯定就是住在小吉街，你好好想想，谁有可能送你？哎，说不定是前街卖豆腐家那复读三年的大李哥。那绝对不可能，我有好几天没见着他了。
看见。大安不用言谢，记得请我喝汽水就行了啊！走了。哇，不会是千城吧？不可能吧？你能不问问他？哎，我帮你去问他。哎，你别去啊！周丽子。哎，你们都不等我啊？等等我。下个变动怎么早啊？韩信。你说，肯定是陈诚送的那巧克力，不然他干嘛那么好心帮你写作业？平时那么小气的人，要不这事儿就算了吧？怎么能算了呢？你不想知道这巧克力谁送的？想，也不想。那万一真是陈诚？或者大力哥，可怎么办？那就更得知道了。你收了人家的巧克力，你就得对人家负责。那不行，我肯定是要还回去的。所以啊，这么贵的巧克力，必须弄清楚到底是谁送。这事儿太严肃了，不能往下定论。现在我们可以确定的是，案发地点在小集街三十九号。郭富城家中，更确切的说，是他们家的客厅。有机会接触我书包的，只有四个人：陈诚、高志远、郭富城。还有一个呢？你确定不是你在逗我？我好不容易才把作业交上去，哪有空逗你玩？那好吧，我们就分析一下这个。祸什么祸？写作业，别吃了，作业赶紧写，你们别发呆了，信不信我也回家？高志远，仗着学习好，比我爸还爱教训人，而且思想落伍，别说巧克力了，估计连情人节是干嘛的都不知道。他也排除嫌疑了。我觉得陈诚的嫌疑比较大。只要你们两个肯帮我，你们一星期的汽水我全包了。可拉倒，包一个学期我也不行。明天情人节我收到的所有巧克力都给你们俩。我去年收到巧克力比你多一倍呢。只要你们愿意帮我们这次，我谭鑫这条老命就是你们的。谁问假了？陈诚向来说话难听，不仅没有说你，还很关心的样子。而且他的书包就放在你书包上面，完全有作案动机。这份我拿回去写，仁至义尽了啊！最关键的是，他竟然帮你写作业。你刚才还说大理哥呢，我那不是逗你玩呢吗？好了好了，别闹，赶紧把垃圾给你，老杨要打人呢。哎，哎呀，上课了，上课了啊！同学们都收收心。我看这，谁还在这儿过大年呢？啊，呃，上课，呃，起立。老师好。同学们好，请坐。同学们，大家来看一下这道题啊。这道题呢，是一九九六年全国高考的最后一道大题。可以这样说啊
，答对了这道题，考清华北大也就没什么问题了。这道题啊，连一班的同学也没有几个能做上来的。但是我们班却有一位同学，不仅做对了，而且解题的步骤还非常巧妙。呃，那么下面呢，我们就请这位同学来给我们讲一讲他解题的这个思路，好不好啊？好。谭鑫同学，请到讲台这边来。谭鑫同学。你这解题的方法，老师看了，很巧妙啊，连老师都没想出来。和同学们谈谈。陈正啊，老，老师，我不会。这卷子，抄五十遍，啊，放学之前交给我，写不完不能回家。回去。同学们，不怕你们不会做，就怕你们抄来抄去，不仅耽误时间，而且欺骗自己。看啥呢？干嘛？干嘛呀、啊？你吓我一跳！你自己心里不知道。你来找我，哎，他不会打起来吧？我怎么不会？陈诚肯定得让着谭鑫。他从小到大让过谁呀、啊？他故意的？你不懂？什么故意的？这和情况不一样。说一卷子最后一道大题，你故意做对来害我？不，哎，不，我我帮你还有错吗？你那是帮我吗？你们班老杨大惊小怪的，最后一道大题那么简单，我拿脚我都能算出三种解法来。脚。你再说一遍！你讲，干嘛呢你？你干嘛、啊？他肯定是故意的。那你也不能动手啊！要真打起来怎么办？肯定不是陈强。谭鑫，不要悲伤，不要哭泣，不就这点卷子吗？我帮你抄。郭富城，肯定是郭富城。干嘛那么好心帮你抄试卷？平常那么懒的人，真的？嗯，我要那个。我要那个。他们打饭了。阿姨，快一点吧。丽姿，谭鑫，这边。好，来了。快进来，来。谢谢。我都要。都要。都要，鸡腿要俩。两个，这个，这个，两两个，我自己加了。什么情况啊？干嘛、啊？你怎么每次都这么没良心？我又怎么了？莫名其妙。五十遍，五十遍，我手都抄折了。老杨就是较真儿，多大点事儿。什么叫较真儿？我们老杨这叫为学生负责，嗯、对吧？负责你怎么这么多话呀？我倒是没什么，就是苦了我们谭鑫了。你怎么突然关心谭鑫了呀？就是非奸即盗，别瞎说，谁不知道小姨姐就我跟谭鑫感情最好？
鸡腿给你一个。嗯，不用了，我平时都吃的很少。上回都看到你们一起玩了，嗯，挺不好意思的。今天不是那啥节吗？我搞了块巧克力，你帮我送给他呗。啊？哼！吃吃吃。一定是哪出了问题。算了算了，你说了这么多巧克力，也不都知道是谁送的。那怎么样？我那么多都麻木了。你这可是唯一一次。那再说了，我这么多巧克力还没你那一盒的贵呢。哎，你就真不好奇是谁送的？我还是先抄卷子吧，抄不完老杨肯定不让我回家。哎，你拿几张给我，我帮你抄。谢谢。哎，一张五毛啊。我跟志远抄的，你们拿着呀。虽然这事儿和我没有什么关系，但毕竟是我太过于优秀，才导致你受到惩罚。作为朋友，我这也算是送佛送到西了，就这样吧。回家了，我的妈呀！这他写的，他怎么说的？他就说因为他受罚的，所以帮我了。我敢保证，那个巧克力肯定是陈诚给你的。他喜欢你，你傻呀？他都做到这份上了，你打算怎么办？你要跟他早恋啊？那怎么可能？啥可能？啥不可能？我还得好好学习呢。而且晨晨喜欢我，我也不一定喜欢他呀。那完了，你说他都做到这份上了，跟表白有什么区别？你俩以后就低头不见抬头见的。那不行，我得好好跟他说清楚，可不能让他影响我学习。干嘛去、啊？开学第一天就浮躁，是不是啊？还差一百多天就高考了，你们知道吗？这课间休息也得抓紧时间复习，像什么样子？小心你你疯了！你这巧克力是的，陈诚，我知道你人好，长得帅，学习还好，还是我喜欢的小车姐的弟弟。这巧克力你真的拿着吧。你们不是我的，你是拿着。我我回头叫你看见。你看见了你还知道看见了？我不要。快高考了，像什么样子？成何体统啊！
怎么弄就到处去了。嘘，今天大八卦，谭鑫喜欢陈诚，他送了巧克力手背，昨天顶饿。别瞎说、啊，巧克力是陈诚送给谭鑫的，谭鑫想还给他，其实你要对教导主任的意思。是你替他写的吗？不，老师，我我这就是出于同学之间在学习上互帮互助、携手共进这这样的行了行了，角度出发。我听说了，解题思路非常的清晰，但是不能松懈下来，要继续努力。知道了，谢谢老师。明天。你们俩把你们的家长叫到学校来，这事啊必须引起家长的重视。老师，我我也请家长。老师这是对你负责。老师呢，希望先进生能在学习上呢帮助后进生，可是你们……老师，这个巧克力真的不是我的。那有意思了，那谁呢？就就是他送给我的，然后塞我书包里了。我本来想还给他的，然后他就……是是这样吗？他他他血口喷人，我我那巧克力我碰我都没碰过。犯了错误呢不要紧，要勇于面对，勇于改正。可是像你这样推卸责任、冤枉同学，那性质可就变了，变严重了。老师，我没有撒谎。那到底是谁呢？那还是我的，是我的，巧克力，说送谭鑫的。我跟你说呀、啊，今天两个孩子都不回来，咱俩呀就凑合一顿啊。你把饭盛好，我去热菜。哎手来抓的，恶心不恶心呢、啊？我才不吃呢是长的，这点常识都不知道。志超啊，我问你啊，巧克力真不是你送的？大丈夫敢做敢当，要是我送的，我就承认了，真不是我送的，也不是你送的。那你干嘛承认？谭鑫是个女孩子，不能让她背锅吧？
。那到底是谁送的？哎呀！才有人犹豫。